আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান দিস ইজ রবিউল হোসেন এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দীর্ঘদিন অনেক দিন পর আমার নতুন একটি ভিডিও তে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে ফার্স্ট টাইম আমি চট্টগ্রামের বাইরে কোথাও ট্যুর দিতে যাচ্ছি আর সেটা হচ্ছে সিলেট অবশ্যই আপনারা টাইটেল ও থামনেল দেখে বুঝে গিয়েছেন সো আজকে রাতের ট্রেনে আমরা রওনা দিব সিলেটের উদ্দেশ্যে প্ল্যানটা হচ্ছে আজকের যে আমরা আজকে রাতে রওনা দিব সিলেটের উদ্দেশ্যে আর কালকে আগামীকাল সারা দিন সিলেট ঘুরবো আপনার সাথে দেখা হচ্ছে একদম স্টেশনে ট্রেন স্টেশনে আমরা নিচে হচ্ছে শোভন চেয়ার প্রতিটা শোভন চেয়ারের মূল্য পড়ছে হচ্ছে তিনশো পঁচানব্বই টাকা করে টিকেট আর আসা দেওয়া আসা দেওয়া এখান থেকে কেটে নিয়েছি আর আমার বলবো আর আপনাদের আমার সব খরচ কিন্তু লেখা থাকবে আমার ডেসক্রিপশন বক্সে সবাই ডেসক্রিপশন বক্স চেক করবেন আর দেখা হচ্ছে একদম সকালে সিলেটে approximately 10 hours later assalamu alaikum guys good morning everyone আমরা এখন সিলেটে একটু আগে নামলাম আমাদের ট্রেন আসছে ঠিক সাতটা চল্লিশ মিনিটে সিলেট স্টেশনে নামছে আমরা ট্রেন থেকে নামলাম দশ পাঁচ মিনিট আগে আর কেন নামার পরে কিন্তু সেই ঠান্ডা কেমন ঠান্ডা রাতের ঘুম কেমন হয়েছে তো এখন স্টেশন থেকে বেরোবো ফ্রেশ হবো ব্রেকফাস্ট করবো নেক্সট হরে দেখা হচ্ছে সিলেটের মালে নিচরা চা বাগান আর হ্যাঁ আমরা সিলেট ঘুরার জন্য কিন্তু একটা গাড়ি পিস করে আসছি চট্টগ্রাম থেকে সেই গাড়িটা হচ্ছে পিছনে আমার এই যে পিছনে যে লেগুনাটা দেখছেন সেটাই এটা আমরা চট্টগ্রাম থেকে পিস করে আসছি রিজার্ভ করে আসছি এটার ভাড়া পড়ছে হচ্ছে আমাদেরকে ঘুরাবে মালে নিচরা চা বাগান ভোলাগন সাদা পাথর রাতার গুল আরো দুইটা স্পট আর এটা আমরা ঠিক করেছি একজনের নাম্বার আমরা ইউটিউব থেকে জোগাড় জোগাড় করেছি ওখান থেকে এটার নাম্বার আমি আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো যে ড্রাইভারটার নাম হচ্ছে জুনাইদ ভাই ও জুনাইদ ভাই আমাদেরকে গাড়িটা গাড়িটা পাঠিয়েছে সো এখন আমরা রওনা দিব আর আমাদের এখনও ব্রেকফাস্ট করা হয়নি মেবি আমরা একটা স্পটে গিয়ে ওখানে ড্রাইভার ভাই বললো যে ওখানে রাস্তা করা যায় ভালো তো ওখানে যাব এই হচ্ছে আমাদের টিম মেম্বার এই হচ্ছে রিমন এটা রাকিব এত সুমন প্রথমে দেখলেন আর তাদের একজন হচ্ছে আমার কাজিন সামনে বসে জুনাই যখন আমরা গাড়ি তুলবো তো গাইস আমরা এই মালিনী ছাড়া চা বাগান যাওয়ার পথে এখানে একটু দাঁড়ালাম এখানে বেশ পিছনে আমার পিছনে খুব সুন্দর চা বাগান এটা আসলে আমি ফার্স্ট টাইম চা বাগান দেখছি এরকম আমি এর আগে কোনো চা বাগান দেখিনি বাট সিলেটে তো জানেন আমরা সবাই চা বাগানের জন্য খুবই বিখ্যাত আমার পিছনে খুব সুন্দর চা বাগান যে চারদিকে যেদিকে চোখ দেয় শুধু চা বাগান আর চা বাগান পুরো এরিয়া চা বাগানে ঘেরা অনেক সুন্দর তো এখানে একটু ছবি টবি তুলবো আপনাদের একটা খুব সুন্দর একটা ভিউ দেখাই
সো গাইস আমরা আমাদের প্রথম স্পট রাবার বাগানে চলে আসছি মালিকি ছাড়া চা বাগান আর এখন এখানে হচ্ছে চা বাগান আর রাবার বাগান রয়েছে এটাও জানি ইনফরমেশান আমার কাছে আছে এটা হচ্ছে এশিয়ার সর্বপ্রথম চা বাগান মানে নিজের চা বাগান এখন জাস্ট ঢুকলাম চা বাগানটাতে পিছনে সব চা বাগান বাগানটা একটু ঘুরে দেখবো আর এক্সপ্লোর করবো সকালে নাস্তাটা করব কারণ আমাদের সকালে নাস্তা করা হয় নাই এরপর আমাদের A few moments later. নাস্তা করতে চলে আসছি এখানে আমরা নাস্তা করব হচ্ছে বাই বাই রেস্টুরেন্টে প্রচুর জুলা বালি এখানে আমার এই ট্যুরের সকল ডিটেলস কিন্তু আমার ডিসক্রিপশনে দেখা থাকবে সবাই ডিসক্রিপশন চেক করবেন এখন নৌকা যাই এখন নৌকা তো উঠবো আমরা এখন নৌকা করে যাবো হচ্ছে আমাদের নৌকা এখানে স্টার্ট দিয়ে নেই স্টার্ট দিলে যাবো সামনে দিকে যাচ্ছি ওখানে যেখানে ছাতা গুলো আছে ওই জায়গায় আর এই যে পাহাড় গুলো হচ্ছে সেগুলো সব হচ্ছে ইন্ডিয়ার 
মেঘালয় পাহাড় সো গাই আমরা আছি এখন এই মুহূর্তে বোলাগঞ্জ জিরো পয়েন্টে আর এগুলো হচ্ছে একটা জিরিপথ এগুলো হচ্ছে সব বোলাগঞ্জের সাদা পাথর এই পাথরের নাম অনুযায়ী হয়েছে সাদা পাথরের নাম বাট এখানে সাদা পাথর এখানে সব কালার পাথর আছে আমি বোলাগঞ্জ জায়গাটা আসলে অসাধারণ আমার খুব ভালো লাগছে বোলাগঞ্জ জায়গাটা আমরা যারা সিলেট আসবেন অবশ্যই বোলাগঞ্জ রিকমেন্ডেড থাকবে তো বোলাগঞ্জ অবশ্যই আসবেন কারণ আসলে জায়গাটা অনেক সুন্দর পাথরের মধ্যে এই যে পানি চলতেছে এটা অনেক সুন্দর বাট এখানে পাথরগুলো খুব পিচি লাগছে একটু সাবধান আমার নিজেরও একটু সাবধান আর পানি হচ্ছে হিমশীতল ঠান্ডা জোস একটা জায়গা জোস আমার তো আমার বিশেষ আমার পার্সোনালি জায়গাটা খুব ভালো লাগছে আমি জায়গাটা ফ্যান হয়ে গেলাম ভাই দাবে আমরা এখনও আছি বোলাগঞ্জে আর ওই যে দোকানটা দেখছেন ওই যে এরিয়াটা এই এরিয়াটা আমি যতটুকু জানি ওটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার তো অনেকে দেখছি সেখানে যাচ্ছে আমি যাই নাই বিকজ অনেক রোদ বাট এই পাশটা হচ্ছে বাংলাদেশ ওই পাশটা হচ্ছে ইন্ডিয়া এবং এই পাহাড়গুলো যেগুলো আছে সবগুলো হচ্ছে মেঘালয়ের মেঘা ইন্ডিয়ার যে মেঘালয় রাজ্য আছে ওই রাজ্যের আর আমাদের আমাদের সাথে টিম মেম্বার যারা আছে তাদের মধ্যে দুই তিনজন ওখানে গেছে ওরা ছবি টবি তুলে গেছে বাট আমরা জানি বাট আমরা এখানেই ছিলাম এখানে জায়গাটা অনেক সুন্দর আসলে এই জিরিপথের পানিগুলো পানির মধ্যে দাঁড়ায় ছবি টবি তোলা তারপরে এইগুলো আপনারা এগুলো নিতে পারেন এই রাইডটা নিতে পারেন এই রাইডটা হচ্ছে দুইটা বসে আপনাকে একটা রাইড দিবে পানির উপরে একশো টাকা নিবে মেবি এই রাইডটাও দিতে পারেন বাট সর্বোপরি সব কিছু মিলে জায়গাটা খুব সুন্দর আমার খুব ভালো লাগছে পার্সোনালি আমি নেক্সট টাইম সিলেট আসলে আবার আসবে এই জায়গায় বাট পানিটা খুবই ঠান্ডা একদম হিম শীতল ঠান্ডা এই পানি যে পাবি যায় খুব ভালো লাগলো আমার সো একদম দেখা হচ্ছে নেক্সট শটে সো গাইস আমাদের বোলাগঞ্জ ঘোরা শেষ এখন চলে যাব ঘাটে নৌকার ঘাটে এরপর থেকে নৌকা করে ডাইরেক্ট এলসি ঘাট এলসি ঘাট থেকে আমাদের গাড়ি আছে ওখান থেকে মেবি নেক্সট এক্সপোর্ট হবে পাতার গোল সম ফরেস্ট গাইস আমরা এখন এখানে লাঞ্চ করতে আসছি একটা হোটেল এটা হচ্ছে জয় বাংলা হোটেল লাঞ্চ করবো এখানে লাঞ্চ করে তারপর আমরা আদালতগুলোর উদ্দেশ্যে রওনা দিব দুপুরে খাবার একশো তিরিশ টাকার প্যাকেজ একশো তিরিশ টাকার প্যাকেজের মধ্যে দুই ধরনের সবজি ভর্তা ও মুরগি মুরগি মাংস আর গরুর মাংস হাঁসের মাংস যেই যেটা নেই ওটা আর এখন লাঞ্চ করি তারপরে দেখা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া শেষ এখন বেড়ে যাবো রাতারগুলো দেশে খাওয়া দাওয়া খুব ভালো হইলো ইমন খাওয়া কেমন লাগছে হাত কেমন সিলেট রান্না আজ খাইছো সবারই খাওয়া দাওয়া খুব ভালো লাগছে এই হোটেলটা মোটামুটি ভালো আছে আমাদের নেক্সট স্পট হচ্ছে রাতারগুল রাতারগুলো দিতে রওনা দিব আর রাতারগুল দিতে দিতে প্রায় এক ঘন্টা বিশ মিনিট লাগবে এখন চলেন গাড়িতে যাই সো আমরা এখন আছি সিলেটের চৌরঙ্গি ঘাটে এখান থেকেই মূলত রাতার গুল যাওয়া লাগে নৌকা করে সামনে হচ্ছে নৌকার ঘাট আমরা ওদিক দিয়ে যাবো এখন নৌকা নিতে তো গাই আমরা এখন নৌকা উঠে গেছি অলরেডি রাতার গুলোর জন্য আমরা রওনা দিয়ে দিলাম আর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের নৌকা আমরা এখানে এই নৌকায় তিনজন আর আমাদের পিছনে একটা নৌকা আছে ওই তিন নৌকায় তিনজন পুরো দুইটা নৌকা নিছি প্রতি নৌকা হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা করে ভাড়া আর সাতান্ন টাকা পঞ্চাশ পয়সা হচ্ছে জনপ্রতি টিকিট খরচ এ হচ্ছে মোট খরচ এ হচ্ছে আমাদের নৌকা ওই যে একটা নৌকা আর একটা নৌকা এটা আমরা মোট তিনজন তিনজন ছয়জন আর মা এগুলো আমাদের মাঝে মাঝে ভাই তোমার নাম কি মোহাম্মদ জাকির আহমেদ
দিয়েছি লাতাগুলোর উদ্দেশ্যে এই যে পিছনে আমাদের জাকির ভাই সামনে এরা জাকির ভাই অনেক ধন্যবাদ এত বড় একটা নৌকা নিয়ে আসার জন্য এখন আমরা একদম গহিনে ডুবব এটাকে একদম বলে বাংলার অ্যামাজন এটার ভিতরে ডুবব আর খুব সুন্দর সুন্দর বিউ এনজয় করবো হচ্ছে আমাদের নৌকা আমরা যাচ্ছি আপনি যদি না আসেন কখন আপনি মানে জানতে পারবেন আমি তো ফার্স্ট টাইম এরকম জায়গা আসতাম এতটা একটা সৌন্দর্য জায়গা এত সুন্দর একটা জায়গা বাংলা আসায় মানে জাস্ট এতদিন আমি ইউটিউবে দেখছি ইউটিউবের ব্লগার থেকে দেখছি বাট এটাকে যদি সুন্দর বলি তাহলে সুন্দর জিনিসটাও মানে অনেক কম হবে এটা মানে বলার জন্য সুন্দর থেকে ব্যাটার কিছু লাগবে এটা হচ্ছে ন্যাচারাল প্লেস প্লাস এই ন্যাচারটা আমাদের রক্ষা করতে হবে এটার দায়িত্ব আমাদের এখানে আমি দেখলাম যে পানির মধ্যে দেখলাম যে অনেকে ময়লা ফেলতেছে বোতল ফেলতেছে প্লাস মানে ওখানেও দেখলাম যে অনেক ময়লা টয়লা ফেলতেছে এটা করা উচিত না প্রত্যেকটা পর্যটক তার পর্যটন প্লেসগুলোকে অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুস্থ স্বাভাবিক রাখা উচিত A few moments later Two hours later Hey guys, look at this place We have a lot of fun This is the place where we are going to go to the village 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 এই দুইটি মাজারে যাওয়ার পর ওখানে আসলে জিয়ারত করি আমরা এর মাঝখানে ডিনার করি রাতের খাবার সেরে নিই আর এখন আমরা আছি স্টেশনে আমাদের নয়টা পঁয়তাল্লিশে ট্রেন তো ট্রেনে উঠবো আর সোজা চট্টগ্রাম তো দেখা হবে একদম সোজা আপনাদের সাথে চট্টগ্রামে কি
সো হে এভরিওয়ান দেখা হচ্ছে আপনার সাথে অনেকক্ষণ পর এরই মাঝখানে আমি বাসায় চলে আসি আমার ট্রেন স্টেশনে এসে পথে আটটা তিরিশ মিনিটে এরপর বাসায় আসলাম বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে অনেকক্ষণ রেস্ট নিলাম রেস্ট নেওয়ার পরে এখন ভিডিও শেষ করতে বসলাম আমার আজকের ভিডিও এটুটুক পর্যন্ত আমার ভিডিও যদি যারা পুরোপুরি দেখেছেন তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এখনও দেখেনি তাদের পুরো ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল আর আমার ভিডিওর মধ্যে যদি আমার ভালো আমার ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার মতামত আমার কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে আমার আমার এই ভিডিও আমার এই ট্রিপে যত টাকা খরচ হয়েছে আমার এবং জনপতি কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কোথায় কোথায় খরচ হয়েছে কীভাবে খরচ হয়েছে সকল ডিটেলস আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো এবং আমরা যে গাড়ি নিয়ে যে স্পটগুলোতে ঘুরেছি যে লেগুনো গাড়ি ওই গাড়ির ড্রাইভার নাম্বার আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো আপনার যদি দরকার পড়ে অবশ্যই তার সাথে যোগাযোগ করবেন সো দেখা হবে এরকমই কোনো একটা ভিডিওতে এরকমই কোনো একটা ট্রাভেল ব্লগে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফিজ